定目标？肯定是他们。
铁郎君，要不要让必须，您中伤员，去苏联营救，苏联营救。在这儿，照顾好他。其他人，跟我来。跟我走。
，确保通行安全，封城成功，知道怎么办吧？快动腰，快动腰！攻击计划如下：第一步，狙击手先设法干掉屋内的暴恐分子；第二步，邵伟华分队用激光照射户外矮墙处的目标；第三步，支持从远距离发起攻击；第四步，邵伟华用爆震弹和烟雾弹掩护。起最后的冲击，马上行动，明白。
，数据传送下来。哎，硬盘里的数据都已经自行清零，我们用了很多方法，无法弥补。这么说，他们也是白费了。不，情真数据都已经实时回传到了江海的侦察平台数据库。实时侦测器，而且分辨率非常高，它还带有红外热敏装置，所经之处，地上任烟盒打下的物，它都能用三维图形还原出来。这么说，我们隐蔽起来坦克，都被他们拍了下来。我想，只要是他飞过的地方，都是一览无余。哎呀，看来我们必须改变作战方案了，否则这样。被动挨打。好的，我知道了。旅长，自行火炮营和自行火箭炮营都已经进入各自的发射阵地。打，闯三三的高处，炸平了。迅速撤离，按原路返回。两三四，明白。装不赢在这儿，还剩两个坦克团深藏不露啊！我估计离古霞的指挥所不会太远，不如叫江海先打他们指挥所。对，铜马蜂窝了。拐动腰，拐动腰，命令你编队对 S 动腰发起攻击。拐动腰，明白。一纵队。目标 S 杠幺，队长，命令你立即对目标 S 杠四发起攻击。拐动两明白，目标 S 杠四。拐动三，命令你立即对目标 S 杠二实施打击。拐动三明白，目标 S 杠二。三三零高地应该炸得差不多了，通知装木营三连，马上返回三三零高地。我们上去。是他对这台车实在太熟悉了，你还是坐越野车指挥吧。好，强子，强子，到，开车，到。
是江海那小子给打的。奶奶的，要不然不会这么准。瞎子，到，不能走公路走了，从小树林绕道而行。是。点样怎么样了？报，这辆车坏了，抓紧点抢修。是。你们两个上我的车。明白。陈班长，跟我们走。走。走却被陆军一号武装直升机逮了个正着，地头蛇被逼出动，成了捕蛇人的囊中之物上这吧，我是庄部三连长，我连已到达三三零高地，陆军一号阵地被我炮火彻底摧毁，人员溃逃，无影无踪。山包收到，山包。
长，我们又见面了。队长，我们又见面了。江海，我没想到你敢骗我。兵不厌诈嘛，李长，这可、个、不赖我啊！昨天晚上我已经明明白白的告诉你，我们的战术意图就是申请武侠，可你就是不听啊，还出来到处跑，实在背不住了，李长。是你们运气不好了。队长，演习指挥部通知，演习到此结束，这次裁定书，请您签字。起这个责任吗？啊！哎哎哎！你们俩抬杠，别把我扯进去啊！
这位首长是？哦，你们还没见过面吧？这是庞副旅长，也是代理参谋长。报告参谋长同志，特战营正在进行防空战术演练，请出示。刘建行，你报告首长，是袁建行。行行行，袁建行，马上收拢队伍，停止训练。为什么？为什么？你还问我为什么？哎，陆参谋。真为他们在那山头。请示，不报告。向谁请？向谁报告？向我呀！我是代理参谋长，这训练上的事情向我请示吗？您又不是刚上任，不知道您的名字，您不来，咱们这训练就不进行了。你不知道乱用实弹的危险性吗？我们这打了一上午，没什么危险。不过，您这一来，问题就出现了。你这是抬杠，出了事故伤了人，尤其是伤了首长，你趁不着兜着走。别找，到。今年的训练科目全部结束了吗？报告首长，还有一组目标，给我打掉。打枪给我啊，首长。报告营长，战士郭正阳，申请参加训练。首长入席，我请示完首长再说。杨策先摆上来，赶回去了啊！来，怎么样？啊，这午饭已经准备好了，请首长吧。好，报告，看见首长冲锋陷阵，我们都特别的激动。<笑>能不能不瞎摆啊？啊，刚批评完我。<笑>实话告诉你们。你们做飞行员的看地面作战，那也就是看个热闹，看不出门道来。同样，他们看你们，也看不出门道。怎么刮个大风，下个大雨，这飞机就不飞了？哎呀，行了行了，肚子饿了，赶紧吃饭吧。是啊，首长，午、嗯、餐都已经准备好了，我们
，时间都凑到这儿了，就端过来吃吧。首长，在这儿怎么吃啊？在招待所准备好了，走吧。这儿怎么就不能吃啊？走呀，走，接着，所有人，吃战利餐，去。嗯，味道好。嗯，好吃。嗯，热菜就别炒了，凉菜放冰箱里吧。首长，首长不去啊？首长在战术训练场吃野餐了。什么鱼？野生大鲤鱼已经杀了。那就赶紧烧出来吧！咱们过去，咱们赶紧过来吃饭啊！哎，走吧，快点！哎，这味道很正啊！嗯嗯，哎，这家那个也算不错。嗯，好吃。我说袁长，能不能在家几个肉菜什么的？这现在。行，连长什么都行。不是，哎，不是，这个标准可不行啊！曹哥啊，你看见了吗？他们几个可都是飞行员啊，要按空勤道标准来。首长也是特级飞行员，是吧？是啊，以后要注意啊，只要是有飞行员到你们单位来就餐，要有特殊标准，要有特殊要求，记住了吗？听见没有？我们飞行员过来要有特殊标准。不是，首长，这不是给我们搞得突然袭击了吗？那我们也不知道啊。你再说了，我知道我也吃过，不就是多几个菜，呃，弄点牛奶、水果什么的，也没什么嘛，是不是，首长？以前这个标准呢、呃，可能还差的差距多一点，现在我觉得挺好，差距不大嘛。不是，怎么能说没有差别呢？啊，你们边吃边说。哦。这个飞行道的标准啊，是有科学依据的啊，营养不够，会直接影响到飞行的，知道吗？老张，你在家吃饭，你老婆也给你做空行道。那倒没有，这不就完了吗？没必要，空中出去旅游，没必要伙食跟别人能有区别，除非你有飞行量大，你加几个菜那是对的，这个标准就挺好，是不是？嗯、别忘了。这是在野外，在战地能吃出这个，我觉得挺好。你说呢？很好啊，比我们野外中间的伙食好多了。好在哪儿啊？颜色好，口味好，看着就想吃。那营养呢？营养成分合理吗？啊？大卡足够吗？大卡，大卡，你们笑什么？说大卡啊！出来了。哎呀，那营养成分怎么能看得出来啊？只有吃进肚子里。哎，被身体吸收了，这才叫营养。行了，你就别抬杠了啊！报告，上，来个野鸭蛋尝尝。哪来野鸭蛋、啊？上次从我们西侧鲈鱼塘里面整来的。上、哎，据说这个野鸭蛋呢，比我们这个鸡蛋的营养要高得多。那是，那是够。找你们慢用。谢谢啊。哎，那个大家慢慢吃啊，待会儿啊还有好的上呢。哎，黄副旅长啊。还有什么好吃的？野生大鲤鱼，哎，哈哈大家慢慢吃啊！待会儿马上就送到了啊！慢慢吃，慢慢吃，首长，慢慢吃啊！这是多余啊！哎，我说，你到哪儿了？不能快点吗？副队长，里边里还有汁有汤呢，车不敢开快啊！啊，行行行，抓紧抓紧啊！晚了，首长就吃不上红烧野生大鲤鱼了，你知道吗？你抓紧抓紧啊！你们两个现在既然都聚到了空中突击里面。这个思想观念啊，得调整一下。我没问题、啊，空中突击旅就是我梦寐以求的地方，是我梦想起飞的地方。首长，我们已经注意到这方面的问题了，将组织官兵学习直升机理论、飞行理论，了解武装直升机的性能和特点。这不，江海还有李东，就是我们的老师。哟，你很自豪啊！不是我，你听听人家，问题就出在你这儿了。我我刚才说了我没问题，我离开 A 级团军以后，我心情爽极了，我觉得我自由翱翔的空间更大了，特别有那个逃出苦海的感觉，是吧？啊，对。<笑>哎，首长，你你怎么知道的？是我一个人看出来的吗？所有的人都看出来了。我，是我是说过左团长的坏话，我说的不是这个。你到了空中突击旅，这空中突击旅还姓陆
，还是陆军。从某一个方面讲，这是更大的苦海，你还就必须得给我趟过去。之所以要组建空中突击队，就是要加强陆军的突击能力、战斗能力，不是让你单打独斗，要高度融合。关键不变怎么说？首长，我明白。
两公里外走走停停。第二架无人机侦察报告，三号公路未再发现地军坦克主力。后勤基地报告，发现地军坦克部队、警卫部队正在组织防御作战，请求指挥部派兵增援。难道地军真的移回到我们后方了？真的，看来江海的判断力已经到了。江海现在在什么位置？受电磁干扰，一直没联络上。这么说，他没有按原路返回。飞机已经撤离，二连是否可以展开攻击？命令二连立即发起攻击。明白，明白。三零八、三零九，进入有效射程。班长，二连各部已进入有效射程，请求开炮。等等，再靠近点，再向前推进五百米。班长，直瞄没问题了。我让埃军兄弟们看清楚来势汹汹的九六 A 坦克军什么样子，让他们知道什么叫马拉多纳的长驱直入，什么叫泰山压顶，什么叫铁流滚滚，什么叫不知所措，束手就擒。三十分，突袭 A 军后勤基地的 D 军坦克团两个营，遭到 A 军武装直升机的拦截和持续导弹攻击，团指挥车被击毁，指挥系统瘫痪，多辆坦克和战车毁伤。导演部裁定，从十一时四十分起 ，D 军坦克团停止一切战斗行动，退出演习。好，变，变。命令前沿各部队按预定计划向各自目标发起攻击。是。就是沟通不上也没关系，再过十分钟不返航，油都不够了。这一点，江海比谁都清楚。我要的是一个圆满的结局，不想再见到政治。明白。螳螂捕蝉，黄雀在后。武侠精心谋划的偷袭行动，因江海的突然出现而功亏一篑，并导致了帝军的全盘皆输。江海就此收手，安全返航，或许还能功过相抵，减轻处分。偏偏他又来了个搂草打兔子。
思议了吧？他们的机不灵，怎么突然出现在我们防空营的方向了？难道他们的装甲车会飞吗？失去了防空营，就失去了制空权，命令最近的装布一点二连火速增援。明白。管东幺，幺九幺幺八三栋幺，命令你们立即起飞，执行预定作战任务。完全占领第集团军防空营阵地，敌防空营已被我全歼。报告营长，所有地方都已经找遍了，根本没有发现无人机残骸。这是我们找来的一个卫星定位仪，看来是从无人机上拆下来的。我们上当了。动动幺，动动幺，我是两三四。这里没有什么无人机残骸，无人机根本不在第一防空营，我们上当了。什么？上当了？那卫星定位员是从哪里来的？我们发现一个从机体上拆下来的卫星定位仪，信号是这个东西发出来的。我知道了。这么说，无人机不在防空营，那肯定还在古霞手里。怎么了？无人机没搞回来？是啊。我们被骗了，不行啊！你问他要啊！你现在去要还有什么意义？马上开打了，只有打服他，他乖乖的给你送回来。无人机已经毁坏了，古虾留在手里有什么用呢？哎，无人机上的技术机密会不会泄露？这倒不会。无人机一旦非正常坠落，自毁系统会清除所有的数据。我担心的是机上硬件，值好几百万，真金白银。你这么大一老板，还在乎那点钱？我能不在乎吗？我们是民营企业，在商言商嘛。放心吧，装备部不会让你有一点损失的。哎，你那玩意儿得改改啊，太不经打了。谁知道你们演习还真打呀？早知道我飞另外一个机型了，那是全隐身机型，查打一体，只要对方的雷达一开机，我就可以照着他雷达打。那你不早说？队长，这你还赢报告啊？刚撤离三三零要塞的陆军一号部队又返回来了。与刚开上的三三零高地的我装部三连发生了交火，但要塞已被陆军一号重新占领。怎么可能呢？你坐着说。好。侦察营报告说，陆军一号参战营并未走远，撤出去有三百米后就潜伏下来。刚才防空营这边一打响，他们立马又反扑回来，看样子，你说，江参谋长把咱们都给蒙了。哎呀，估计防空也顶不住，这样你通知双方二连。撤退战斗，让他们的特战营占领三三零高地。没错，等他的特战营占领三三零高地，我们的炮群就可以集中火力轰击三三零高地。我们集中兵力火力，先把他的特战营撤掉再说。对，再回过手来，干掉他的机部营，这样他空中出去里，两只在地上跑的腿就被我打断了。我倒要看看他在空中还能撑多久。队长。一旦我们丧失了防空能力，他的武装侦察机就可以低空侦察，那样我们的坦克团就无处藏身了。这样，一
旦开战，你马上同这个党部团，让他们从疏散的地域转入作战状态，各自展开行动，并向三三零高地撤退。明白。要塞已全部给我开。刚才地狱金有一个装甲连攻上来，交火的十几分钟就飞下去了。好，加强攻势和阵地，我们一定会再次反攻的。明白。等等。啊？你刚才说交火十几分钟他们就撤了？对啊。不是因为遭到你们的压制才撤的。我刚上了，大半他们先上了，发现地狱金有装甲车攻上来。在里的人也已经入撤位，其他人就只剩金马上离开。快，离开！